Hallo, herzlich willkommen zur Sequenz, in der die Begriffe Norm und Metrik vorgestellt werden. Zuerst die Definitionen der beiden Begriffe. Wir beginnen mit der Norm. Eine Norm, dazu braucht man zuerst einmal die also ein Vektorraum, Norm ist auf einem Vektorraum definiert. Man hat also eine Abbildung, die ein Element des Vektorraums nimmt und dieses abbildet als die Menge der positiven Zahlen inklusive Null. Bezeichnung sind da die beiden Striche. Der Punkt soll andeuten, dass hier das Vektorelement steht. Äh, jetzt, das ist eine Abbildung und zwar muss die äh, so gestaltet sein, dass ähm, folgende Bedingungen gelten. Also einmal die Norm von 0, also wenn man das so schreiben, wenn die Norm 0 ist, dann handelt es sich da um das Null-Element von V. Pardon. Man sagt den definiert. Dann die äh, absolute Homogenität, das bedeutet, wenn ich da ein Skalar Multiplikation habe, Land mal x die Norm nehme, dann ist das gleichwertig, wie wenn ich mit dem Betrag von Lambda die Norm des äh, Vektorelementes multipliziere. Absolut homogen. nennt sich diese Eigenschaft und schließlich haben wir so etwas ähnliches wie die Dreiecksgleichung, ich sage lieber Subadditivität, äh, nämlich dass so ein Umweg äh, eigentlich größer ist als wenn ich den direkten Weg wähle in Anführungszeichen, also die Norm von der Vektorsumme von zwei Elementen ist stets kleiner gleich die Summe der Normen. Sogenannte Subadditivität oder Subadditiv äh, heißt dann die Abbildung. Was natürlich immer so, dass das für, der, für alle x, äh, y habe ich dann gebraucht von V und für alle Lambda des Körpers, also wir haben den K-Vektor ja, Für alle und den K muss das gelten. Gut, das ist die äh, Definition der Norm. Dann schreiben wir das hier hin. Definition der Norm. Dann die, die Metrik. Metrik. Jetzt Metrik, da bin ich nicht zwingend in einem Vektorraum, da kann es auch so ein, also das kann ich beliebige Menge nehmen, also für eine Menge x, groß x. Ähm, heißt eine Abbildung. Jetzt diese Abbildung. Äh, nennt man häufig mit D, die geht von x kreuz x, also die verknüpft zwei Elemente aus dieser Menge x, und geht die nach R. Und natürlich eine reelle Zahl, zu. also für eine Menge x heißt eine Abbildung, die von x kreuz x nach R metrik, falls Falls jetzt hier hat man ähnliche Eigenschaften wie bei der Norm, nämlich dass so ein dxy stets größer 0 ist. Und ich füge hier jeweils noch dazu, 
dass wenn dxy 0 ist, dann folgt daraus, dass es sich um ein und dasselbe Element handelt äh, in dieser Menge x. Man sagt den positiv definiert. Gut, das ist so was ähnliches hier wie die, die äh, Definitheit, ja, da bereits gesehen habe. Gut, ähm, dann zweitens muss das symmetrisch sein, also dxy muss dasselbe geben wie dyx. Und schließlich noch hat man hier die Dreiecksungleichung, also wenn ich da die Metrik nehme von xy, dann ist die stets kleiner gleich der Metrik, wenn ich über einen Umweg z gehe. Gut. Sogenannte Dreiecksungleichung. So ist sowas ähnliches, also nicht dasselbe, sieht man ja, aber sowas ähnliches wie hier die Subaktivität, da braucht es kein weiteres Element für einen Umweg, aber von der Form, von der Art her sieht das ähnlich aus. Voilà, also, kurz im Überblick, Norm, Definitheit, absolut homogen, und subadditiv als die Eigenschaften der Norm und für die Metrik haben wir positiv Definitheit das ist eigentlich wie definit aber mit dem stets positiv sein hier ist auch diese Bedingung ist nicht zwingend nur die, die könnte man herleiten aus der ersten im Zusammenhang mit der Dreiecksungleichung und Symmetrie äh, aber ich schreibe sie trotzdem jeweils hin. Also stets Größe 0 positiv definiert, dann symmetrisch und diese Dreiecksungleichung muss gelten. Gut, schließlich noch ein Beispiel und einen sehr schönen, schönen Zusammenhang gibt es jetzt, wenn man bereits ein Skalarprodukt auf einem Vektorraum definiert hat. Also einen sehr schönen Zusammenhang gibt es, wenn man bereits ein Skalarprodukt auf dem Vektorraum definiert hat. Nehmen wir die übliche Streitweise mit den äh, eckigen Klammern. So, jetzt ist es eben so, dass so ein, wenn man ein Skalarprodukt definiert hat, dann induziert dieses Skalarprodukt via die Festlegung, dass man die Wurzel aus dem äh, Skalarprodukt nimmt mit einem und demselben Element, ja, dass man dann das als Pünktchen machen, als die Norm äh, definieren kann. Das, man spricht davon, ein Skalarprodukt induziert durch diese Festlegung eine Norm und diese Norm induziert durch diese Festlegung hier, nämlich indem man einfach die Differenz der Vektorelemente äh, nimmt, die Norm davon induziert, dass ähm, eine Metrik Gut. Also, vielleicht mal noch ein kurzes Beispiel hier nehmen wir Standardbeispiel 3D ups, no, für W 3D Vektoren als Skalarprodukt Dann könnte man sagen okay das ist schreiben das jeweils so Beträge mal Zwischenwinkel Skalarprodukt und jetzt inwiefern induziert das eine Norm vielleicht nehmen wir sogar die Komponentenschreibweise Inwiefern induziert das eine Norm, nämlich indem ich dasselbe Element 
äh, mit sich selbst kann man multiplizieren und dann die Wurzeln daraus nehmen. Das entspreche ja der Norm von V. Und jetzt, was ist die Norm von V? Wenn wir uns das eben anschauen, V mal V Skalar, das gibt jetzt also Vx Quadrat plus Vy Quadrat plus Vz Quadrat. Und was eben herauskommt, ist das, was wir als, was habe ich gesagt, das, was wir als Länge von V bezeichnen, üblicherweise. Das ist also diese induzierte Norm vom Skalarprodukt, diese Länge und vielleicht noch als weiteres Beispiel, was ist denn die Metrik? Also ich meine, die Metrik von V und W, das würde ja bedeuten, ich nehme V minus W Norm, was wiederum bedeutet, ich habe die Wurzel aus äh, Wx minus Vx Quadrat plus oder von Differenzen Vektor einfach jetzt die Länge sozusagen z minus Vz Quadrat. Also ich habe das jetzt als Metrik und das ist eben gerade, was wir den Abstand nennen von zwei Punkten im Raum. Ja. Also die induzierte Norm ist die Länge, was wir als Länge kennen aus der Vektorrechnung und die induzierte Metrik ist das, was wir als Abstand von zwei Punkten, wenn ich V und W als Ortsvektoren auffasse, nicht wahr? Abstand von zwei Punkten kennen. Gut, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.